Hər vaxtınız xeyri olsun, deyirik izleyicilerimiz. Azərbaycan Ekspert programını izleyirsiniz. Dikkatinizde çatırmak istedik ki, bugün studiyamızın qonağı. Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi ve Etraf Mühitin Muhafizası Məsələleri üzere ekspert Orxan Musayev. Hoş gelmiş Orxan Bey. Hoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun, minnettarım. Yaxşı olasınız. Çok vacib bir mesele müzakirə edilir. İsteysaltı baş veren bədbət hadiselerin səbəbləri ve aradan kaldırılması yolları. Ümumiyyətlə, Əməyin Muhafizası e, cəmiyyətimizin sosial iqtisadi inkişafının tərkib ve ayrılmaz bir hissesidir. Əməyin Muhafizasına e, ve Təhlükəsiz Əmək Şaraitinin yaradılmasına Riyayet etmək hüquqi tələblərlə yanaşır, artıq zamanın tələbidir. Beynəlxalq əmək... Bu, ümumiyyətlə, hər kəs misal üçün işe götürülənlə, işe götürülən arasında ümumiyyətlə, əmək müqaviləsində qeyd olunur mu? Bəli, təbii ki, əmək müqaviləsində əmək mühafizəsi bölməsi var və o bölmədə əmək mühafizəsi ilə bağlı öhdəliklər öz əksini tapır. İstəyərdim, siz qeyd elədiyiniz kimi istəyisalatda baş verən bədbək hadisələrlə bağlı statistik məlumatlara toxunaq. Beynalxalq Əmək Təşkilatının ıı, statistik məlumatına görə e, il ərzində hər il 270 milyondan çox təxminən e, bədbək hadisə baş verir. E, bədbək hadisələrin neticəsində 2 milyondan çox insan helak olur və bir neçə milyon insan ömürlü işkəs qalır. Bu əslində böyle göstəriciler. Təbii ki, qeyd elədiyimiz bu statistik rəqəmlər bir daha onu sübut edir ki, Əmək Mavizəsi məsələləri daim aktual olmalıdır və aktual olaraq saxlanılmalıdır. Əməyin mühafizası ne şekilde təşkil olunmalıdır ümumiyyətlə? Hansı qaydalara e, normativler var mı ki, müəyyən normativlere fikir verilsin və o normativlerden kenara çıkılmasın? Təbii ki, misal üçün, təmir tikinti şirkətindən, inşaat şirkətindən hansı bir e, satış şirkəti bir deyil. Təbii ki, bunlar da hamısı da fərqli-fərqlidir. Amma yəni, iri həcimli olan şirkətlerdə Əməyin mühafizası ne şekilde tənzimlənir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsində hər kəsin, e, sağlam və təhlükəsiz Əmək şəraitində işlemek hüququ təsbit olunub ve 1999-cu ilde kabul edilen Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində Əmək Muhafizəsinə ait 33 maddə qeyd olunubdur. Hı -hı. Bu bir daha onu göstərir ki, Əmək Muhafizəsi məsələləri ne kadar vacibdir. Hı -hı. Ümumiyyətlə, əlavə olarak onu qeyd edeyim ki, Beynalxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən 2003-cü ildən etibarən her il 28 aprel tarihinde Umum Dünya Əməyin Muhafizası günü qeyd olunur. Hı -hı. Bugünün təhsil olunmasında əksas məqsəd insanların diqqətini işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti ilə təmin olunmasına diqqət yetirməkdir. Ölkəmizdə Əməyin Muhafizası ne dərəcədə diqqət ayrılır? Təbii ki, ölkəmizdə də Əməyin Muhafizası ilə bağlı çox geniş miqaslı işler aparılır, həm təbliğat marifləndirici xarakterli işler aparılır. Ee, həm e, dövlətin əsas e, prioritet istiqamətleri kimi inkişafına, inkişaf strategiyasına Əməyin Muhafizası məsələləri də daxil edilibdir. Və biz bugün Əməyin Muhafizasından danışırıq, hörmətli izleyicilərimiz, istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrinin səbəbləri və aradan qaldırılmasının yolları. Eğer bir işçinin başına hansı bir e, əmək şəraitində bir iş gəlirsə, bir problem olursa, Həmin o problemi istər, onun səhətindən bağlı olan problemi istər, maddi, mənəvi problemi. E, çalışdığı şirkət ödəməlidir mi? Ümumiyyətlə, işçilər işe qəbul olunarkən, onlardan e, tələb olunan, əmək e, məcəlləsi ilə tənzimlənən, onlardan tələb olunan müəyyən sənətlər var. Hı -hı. Bu sənətlərə daxildir təbii ki, e, işçilərin sağlamlığı ilə bağlı tibbara iş tələb olunur və işçilər işe qəbul olunarkən sağlamlığı haqqında tibbara iş təqdim edirlər və dövrü olaraq e, dövrü tibbi muayenelerden kesmelidirler. Bu bir mesele. Ve her bir işçi istehsalatda bədbək hadiseler ve peşe xestelilerin neticesinde peşe emek kabiliyyatı itilmesi hallarından izbari soğurta olmalıdırlar. Ve her hansısa bir bədbək hadisə baş verirse soğurta tarafından ödənişler de olmalıdır. Bəli. Kompensasiya ödənilmeli. Bəli. Ve bu kanun verizliğin tereblerine esasen işçiler işe kabul olurken giriş, iş yerinde ilkin, növbədən kenar, tekrar bir dəfəli növdə təlimatlar keçirilməlidir. <gülüyor> Lakin bir çox hallarda bu təlimatlar formal karakter daşıyır. Yəni bir çox tikinti müəssislərində bu təlimatları formal olarak keçirirlər. Yəni kanun verizliğin tereb edilir keçirirlər. İşçilerden sorulsal eləyəndə bizə müalum olur ki, bu təlimatlar ümumiyyətlə verilməyibdir. Sadəcə olaraq jurnallar və tərtib olunan sənətler imzalanıbdır. Və bu da təbii ki, bizim qeyd elədiyimiz kimi bədbək hadiselerin və peşe xəstəlilərinin birbaşa olaraq səbəbidir. Mən istəyirəm bir məsələyə də toxunam. Misal üçün, təbii ki, ölkəmizdə və xüsusən də paytaxtımızda günü gününən 
binalar, göydənənlər yüksəlməkdə davam edir. İnşaat şirkətləri burada kifayətlə də təbii ki, maddi vəsait qazanırlar. Maddi vəsait qazandıqları təqdirdə işçinin də gərək bütün xərcləri və s. ilaxır hər bir şey layiqincə ödənilə. Xüsusən bununla yanaşı olaraq işçinin geyin formasının bəzən doğru düzgün şəkildə olmamadığını görürük. Siz də bunun şahidi olmuşsunuz. Və misal üçün, hansısa bir tikinti şirkətinin yanına keçsən, görürsən, bina tikirlər, yaxşı edirlər, bir qazandırlarsa, min qazansınlar, amma görürsən ki, bəzi hallarda nə uniforma yoxdur, nə başda kaska yoxdur. Belə bir hallarda mən dəfələrlə rastlaşmışam və hündür mərtəbəli bina tikilir. Yəni, buna hansı qurumlar cavab deyək olmalıdır birbaşı olaraq? Ümumiyyətlə, istehsalatda baş verən bədbə xadisələrin 25-40%-i hündürlükdə işlərlə bağlı. Yəni, bu statistikada onu göstərir ki, hündürlükdə işlər nə dərəcədə riskli və təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, hündürlükdə görülən işlər zamanı texnik təhlükəsi haqqında qanun var. Yəni, bu, Fövqaldalar Naziri tərəfindən təsdiqlənib və orada hündürlükdə görülən işlər zamanı, bütün qaydalar, bütün məhdudiyyətlər hamısı o qanunda öz əksini tapıbdır. Lakin, həqiqətən də sizin dediyiniz kimi, hal-hazırda Çinti işləri zamanı təhlükəsli qaydaları köbul şəkildə pozulur. Yəni, bunu Bakının küçələrində biz hərəkət zamanı şabına biz şahidə oluruq. İşçilər fərdi müalizə vasitələri ilərə təmin olunmadan işləyirlər. Məsələn, bu yay aylarında əmək məcəlləsinin tələblərinə əsasən havanın temperaturu 41 dərəcə, açıq hava şəraitində 41 dərəcədən çox olduqda işlər də yandırılmalıdır, müəyyən vasitələr verilməlidir. Adicə bu tələbə belə tikinti şirkətlərinin bir çoxunda riayət olunmur, bu tələblərə əməl edilmir. Bu zaman, əgər bu şərtlərə əməl olunmursa, bu qaydalara əməl olunmursa, bu zaman məsuliyyət kimin üzərinə düşür, öhdəliyə kimin üzərinə düşür? Bu, nə şəkildə tənzimlənir qanunvericilikdə? Təbii ki, Əmək Məzələsinin 215-ci maddəsinə əsasən işə götürən öz məsələsində təhlükəsiz əmək şəraitini təmin etməyə borcludur. Yəni, bununla bağlı bütün məsuliyyət təbii ki, işə götürənin üzərinə düşür. Lakin, hələ müəssisələr də var ki, həqiqətən də işçiləri fərdi müavizə vasitələri ilə, xüsusi qeyimlə, xüsusi qidalarla təbii ki, istehsalat müəssisələrində, zərərli istehsalat amirləri olan müəssisələrdə təmin edirlər. Bununla da bağlı artıq Əmək Məcəlləsinin 216-cı maddəsinə əsasən işçilərin üzərində öhdəri düşür ki, onlara verilmiş xüsusi qeyimdə, xüsusi çeşidli əhqabı, xüsusi çeşidli qeyimdə işləməyə borcudurlar. Günümüzdə siz daha çox nə kim problemlərdən rastlaşırsınız? Təbii ki, bu sahə üzrə ekspertsiz, sizə də kifayət qədər müraciət edənlər yəqin ki, olur, düzdür mü? Bəli. Tikinti təmin şirkətlərində yarana biləcək hansı bir problemlər, bunlar haqqında danışdıq, amma digər qeyri sahələrdən də danışaq. Təbii ki, burada təhlükəli sahələr, təhlükəli sahədə çalışanlar var, amma başqa daha çox hansı sahədə siz daha çox problemlər görürsünüz? Təmir tikintini qoyduq kənara. Başqa hansı sahələrdə daha çox problemlərlə rastlaşırsınız? Ümumiyyətlə, müəssisələrdə əmələ müavizəsi sisteminin qurulmasına üç əsas səbəb var. Birinci səbəb mənəvi səbəbdir, yəni insanlar ləyəqətli iş şəraiti ilə təmin edilməyə layiqdirlər. Yəni, bu mənəvi tərəfidir bunun. İkinci səbəb hüquqi səbəbdir, yəni qanunvericinin tələbidir ki, işçiləri təhlükəsiz əmək şəraiti ilə təmin edilsin və müəyyən təlimatlar, marifləndirici təbliğat xarakterli daşıyanışlar aparılsın. Üçüncü səbəb maliyyə səbəbidir. Yəni, iş şəraitində baş verən bədbə xadisələrə görə müəssisəyə ziyan dəyir, təzminat ödəməli olurlar, istehsalat prosesində fasilələr yaranır və ümumiyyətlə istehsalat prosesi dayandırıla bilir. Bundan əlavə olaraq, müəssisənin imicinə zərbə dəyir, müəyyən tendirlərdə, lahirlərdə iştirak eləməkdən kənar qalırlar. Yəni, bu da maliyyə səbəbidir. Əsas bu üç səbəbə görə müəssisələrdə əməyə müavizə sistemi qurulmalıdır. Nə dərəcədə amma bunlara rəyət olunur? Təbii ki, riayət edən şirkətlər də var, riayət etməyən şirkətlər də var. Yəni, ancaq qeyd eləmək lazımdır ki, xarici şirkətlərdə bu işlər daha çox görülür, daha çox aparılır. Əslində, bizdə problem birisi nədədir? İşçi öz öhdəliyini bilmir 99% hallarda, düzdür mü? İşə götürənsə, bilir ki, işçinin o işə ehtiyacı var deyə, artıq müəyyən qədər onu istismar eləməyə çalışır. Bu, hər kəsə şamil deyil. Bax, mən istəyərdim ki, bu haqda da danışaq. Əgər hansı bir iş şəraitində bir problem yaranıbsa, işçinin nə kimi hüquqları var rəhbəriyi qarşısında, nə kimi irəli sürə biləcəyi iddialar ola bilər? Təbii ki, hər hansısa bir 
sizin dediyiniz kimi problemler çıxarsa, müəssisler rəhberlerine müraciət olunmalıdır ve öz hüquqlarını tələb etmelidirler. Ve buna əməl olunmadığı təqdirde tabi ki, adiyyat dövlət organlarına müraciət etmelidirler ki, bu meselelerin həll olunmasında artık onlar kömüklüyü göstersinler. Bəs bu kanunvericiliği de əsasən nə şəkildə özünü əksini tapır? Misal üçün, əgər şirkət rəhbəri koyulan öhdəlikleri yerine yetirmirsə, Burada hansı bir cərmə mi, hansı bir sanksiyam var, nesil bir şeyler tədbiq olmalı? Təbii ki, təbii ki, inzibat xətalar məcəlləsində bu məsələlər hamısı öz əksini tapıb. Orada e, adicə işçilərin xüsusi qeyimlə təmin olmamasına görə də cərmələr tətbiq olunur. Həmçinin bizim bəyaq qeyd elədiyimiz siğortaların e, istehsalatda bədbə xadisələri və peşək əsliyyələri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin tilməsi hallarından siğorta alınmamasına görə də cərmələr nəzərdə tutulub. Həmçinin qeyd elədiyimiz təlimatların olmamasına görə də cərmələr nəzərdə tutulub. Yəni, qanunvericiliyi ilə e, işe götürənlərə qarşı bütün bu cərmələr tətbiq olunur, eğer həqiqətən də nöqsanlar aşkarlanırsa. Aydındır. Bir daha dikkatinizde şaşırmak istedim ki, studiyamızın qonağı, sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliği ve etraf mühitin mühafizası meseleleri üzere ekspert Orxan Musayev idi. Orxan Bey, teşekkür ederim, bilirim size. Çok sağ olun ki, bugün davetimizi kabul ediniz, geldiniz. Ve son olarak, yüzünüzü kameraya tutaraq izleyicilerimizde ne demek istediniz? Çok sağ olun, ben de minnettarım davetinizde göre. Her bir kese təhlükəsiz ve sağlam iş şerait arzulayırıq. Her bir kese sağlam olsun. Amin inşallah. Hürmetli izleyenler programımızın ikinci sesinde yeniden görüşürüz. Helalik.